ja, ich glaube, nach so einer Meisterschaft ähm, ja, ist glaube immer, immer auch wieder eine Challenge. Fangt wieder von Null an. Der Sport ist sehr, sehr schnelllebig. So einen Fahrplan, wie man es bei uns jetzt definiert, oder Leitbild formuliert, da gibt es ein Teil sind die Ziele. Was sind all die Ziele, die wir erreichen wollen in den nächsten Jahren? Und der andere Teil, das ist der ganz, ganz essentielle Teil, den kann man jetzt einfach zusammenfassen. Aber sind, was sind die Werte? Ja. To develop young talents to the pro level. That's a big, big part of our organization in the pro team, but at the same time for the whole youth hockey. Ja, mit 14 bin ich auf die Zug gekommen. Ähm, der Hauptgrund war ganz klar die Hockey Academy für mich. Ähm, ja, die Möglichkeit, die Ausbildung mit Sport und Schule zu kombinieren. What is the value of the Hockey Academy? Okay? It's not when we win on the 20 and on the 17 titles. How many players have we brought out to the top level? How many players have made the step to the pro level, whether it's National League, at us, with our team, at other teams or National Hockey? Okay, technische Ausbildung ist, ist wahrscheinlich einzigartig in der Schweiz, wahrscheinlich auch in Europa sehr gut. Wenn mal etwas ist mit dem Hockey, dass man ein zweites Standbein hat. Und, äh, ich glaube, das gibt einem ein bisschen Sicherheit und äh, ja, man kann sich dann voll aufs Hockey konzentrieren. How many of our Academy players have made the step? That's the ultimate statement, whether our Academy program is a good program or not a good program. Ah, my name is Ted Soikinen. Um, Just uh, coming from America, you know, born and raised there and uh, married and everything else, living in Sweden. But uh, the last five years I've been in uh, Russia, working in the same kind of uh, field that I'm working in here as a head of development. Also im Grundsatz ist das Konzept nicht neu. Wir haben gewisse Sachen angepasst. Aufgrund von der Entscheidung, dass wir äh, ab der Saison keine Swiss League Mannschaft werden haben, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Nachwuchsbewegung und somit auf die Academy kann auf ein höheres Level auf tun. And when I heard this project, it's always something to challenge yourself as an individual to uh, come and um, it was like the perfect fit and it just kind of sparks that fire again to, you know, different culture, different everything to really see what we can make together. Yeah, yeah, but do not feel like you're this. You were here. Now we just keep going up. By Christmas we got you on the NL. That's the goal. Ich freue mich sicher auf eine neue Challenge. Ich glaube, das Jahr ist noch mal ein bisschen anders. Eben, ähm, wir wissen nicht genau, was uns erwarten mit den anderen Teams. Auch bei uns haben wir noch mal zwei neue Ausländer. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das rauskommt. Zum Fototermin, ich glaube, es ist immer eine spezielle Angelegenheit. Man wird am Anfang zuerst ein bisschen, ja, zurecht gemacht, Make-up und äh, parat gemacht für die Fotos. Dann nachher sind äh, die Einzelfotos, die nachher während der Saison auch für, äh, für das Spiel im Videowürfel gebraucht werden. Sicher spannend, das ist mal ein bisschen Abwechslung da mit Make-up und so, das ist eigentlich auch nicht so mies. Ähm, ja, beim Großen und Ganzen gehört es dazu. Ja. Yeah, you signed up for this, huh? Yeah. The new, uh, what, who are you? The new Brad Pitt? The Brad Pitt of Switzerland? Ich bin der Leo Muckli, äh, spiele Eishockey, bin du 17 Elite vom EVZ. But 1645, will you and I have a talk in our, down here in our room? Okay. Is that good? Yeah. All right. Make sure the boys do a good warm up, eh? Yeah. While I'm here now, it's uh, working with the players individually and uh, working with our coaches to help uh, better educate and uh, really trying to push our level of development to a different level here and making sure we see how many kids we can get from Zug up into the NL and, you know, hopefully international as well. <laughs> Er ist bei jedem Training auf dem Eis, bei allen Stufen. Äh, er gibt uns Tipps, tut uns weiterentwickeln, äh, redet mit uns auch über das Allgemeine. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade auf dem Eis eine Person haben, die unabhängig ist, die nicht an einem Team zugehört, also die nicht ein Trainer ist, der auch 
den Blickwinkel von oben sieht, wo er sich so den Trainer verbessern kann, die Spieler kann weiterbringen kann. To get started, when we get out there, we got nine forwards, yeah? I want you guys putting up. Take the black tires, I want three sets. The difference is I don't get to stand behind the bench. <laughs> you know, um, the, the big difference is, honestly, it's like I have a different view of the game. Every time we go, the puck goes around the cone, okay? First variation. Pass, go to the open. Whereas, like, when we're looking at Fabio and Tommy go, with the under-17s and 20s, and even Dan and Josh and those guys up there, their views more on that that whole team structure like how are we how are we going into the game what how are we looking on our breakouts our four checks like the whole team where my view gets to go a little bit more into the individual aspect of it and you know you're kind of like a little bit more of a support system for those guys let the puck take you and then go don't try to stick handle it here take it out up in in Nice haircut. Holy shit, I can go bowling today. This is your hair. This is your hair. No, it's, it's got like a little toupee on the top. A little luck ball. I got, I got the rooster look. 10 o'clock is still okay for you guys, right? I can take right the vote? Yeah. With you? Yeah. No problem? No. Hoffi? How are you doing? Good, how are you doing? You want to talk maybe tomorrow after practice at lunch? Quick? Yeah. Upstairs? Yeah. You have something? Yes, I do. Not bad. Fuck you, you have energy, you have that, you're creating chances. We just gotta get the finish part, right? It's the last thing. It's coming. It's coming. It's it's early in the season. And I know how you are, but how we start the season is also how we can continually grow through the season. And the whole thing you had I think was like four shots last game? Three, four? Yeah, something like this. Yeah. Easy shot, I mean, like, I think I can do something more about this shot, you know, like, it's the, everything is, I feel everything is great till I finish the situation. Yeah. But I mean, the, it can go in also, you know, it's not like, it's like. It's not like it's, yeah, the, the shots you took, they're, they're not shitty. No. You understand what I mean? So you can't, you gotta get that out of your head. No, but if, if I have four shot or even more, I think there are pretty big scoring chance, at least one have to go in you know, or yeah. something. So what I was looking at, I'll, we'll talk about tomorrow. I'll just bring my iPad up. I have the clips anyway. So we finish practice at 12, 12, 15. After that, I'm going to come upstairs. Yeah, I'll be upstairs. And we just have a, when you're having lunch or after lunch, we talk. All right. Take care, buddy. I want them to see me more as a guide. Um, I'm not a very dictatorship kind of, kind of person. Um, because at the end of the day, the players are the guys that are playing the, the game, be, you know, between the boards. And there's nothing I can do. There's nothing Fabio, Dan, we can't be on the ice instructing them. So for me, it's more like being a guide and I want to be a sounding board for them. So if they have ideas, they have thoughts, plus they have to be able to tell me how they feel, where their, where their areas of improvement are. And so me, it's kind of like that little bit of a guide where I can help fix, help enhance, you know, create that little bit more of the confidence in the player as well so that they can believe in themselves and it's just, that's where I'm at and that's how my personality and everything else works. I wanted to in Eishockey to develop my best and to make a good Ausbildung to make and that is in my mind top. I like to always start off like he's a he's a good person, and just knowing him for a few months, he's very polite. He's very responsible for everything. He focuses on it. He's very um, detailed about what he needs to do to get better. And when I look at him, like you see a lot of raw talent, and he's got something special in him. Like he's he's strong. He moves the puck well. He can skate. Um, he's very 
leader, he's got that leadership quality in him. So you're looking at a kid that's only about 16 years old, right? And uh, if you can foresee in the future, you see that, you know, another good generational talent coming out of Switzerland, I believe. No, you but you remember we, we had a few practices before summer break. Then I call it the Shakira Shake. Coming in, yeah, the, the little Shakira <laughs> shake, right? You're gonna play under 20s, you wanna go to NL, you wanna go to NHL, you, you see it when you're in Colorado. Mm -hmm. Who's that really gonna fool when you start playing against better players, all right? So when I look here, what could I do? If I look this way, could I move my body this way? Yeah. You know what I mean? So I come at the puck a little bit different. So when I'm coming in, I'm looking here, all the weights on my left. So it looks like everything's gonna go there. So the four checker kind of comes in. And then at that last second, I shift the weight and then I come out the other side. Because the forward's not really looking at the puck. He's looking at you. So these are kind of like our focus points. We will start to look at now that you're here full time again go for this for another month and then we'll take a look at it and see where we're at. Good. You have questions? No. The all, everything that we're trying to do is just to help you and you got questions, you just need to bring it forward. Your brother brings it forward to me all the time. He doesn't bother me. <laughs> but um, just if something doesn't feel right, if you need to fix something or whatever it is, just bring it up. Yeah. Got it? Great. Thanks a lot, Thanks, buddy. Seth. Yep. to do. Uh, I really like the group as we try to get better and better week by week and hopefully we will be where we need to be at the end of the year. Der EV Zug ist ganz klar eine bekennende Ausbildungsmannschaft und so sind es nicht weniger als fünf Spieler, die auf diese Saison einen Profivertrag bekommen haben. Ich bin jetzt Profi in dieser Mannschaft. Natürlich stolz auf die Leistung, die wir heute gezeigt haben. Wir haben einen I think anytime you see a team win two times in a row, the culture is really good and the foundation is really good. So they've been really good for Peter and I, and it's been super easy transition. My goal is to uh, obviously the prize as well to make an impact on the team and uh, have a long run and uh, try to win again. I mean, these guys uh, did it twice now in a row. They know what it takes and. Uh, we're coming in and uh, we're going to work extremely hard to, to help the team win. Mein Name ist Corsen Kamichel. Ich bin verantwortlich für Youth and Development von U15 abwärts. Hier geht es um Puck Protection. Machen wir zwei Spiele hier als Warm-up. Äh, Goal ist können. Machen wir damit. Machen wir damit. Also eben primär habe ich auch die Verantwortung über den technischen Teil, was, äh, wie die Ausbildung soll stattfinden soll, auf dem Eis. Äh, und das eben primär von U15 abwärts. Aber der, der Großteil ist U15, U13, U11, würde ich sagen. Äh, Tet ist, äh, ist äh, viel mehr noch fürs Einzel taktisch oder technisch vor allem auf dieser Stufe, wo es, wo es ein um die Justierung geht, äh, verantwortlich. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich einer der Besten auf der Welt. Äh. Unten ist es ein mehr das Ganzheitliche, das wir noch anschauen oder Ich kann, kann noch nicht einem U9 so detailliert wie jetzt einem NL- oder U20-Spieler das, das beibringen. Aber der Austausch ist da. 
Oder wenn wir sehen, jetzt sind wir äh, schlecht im Schiessen oder, äh, oder im Pack Protection oder was weiß ich, dann brechen wir das abbrechen und dann probieren wir das halt in, in diesen Stufen U13, U15, U11 zum Teil schon äh, spezifisch dort schon ein, ein Augenmerk drauf, drauf zu haben und denen, denen zu beibringen, dass die nachher, wenn U20 viel kompletter sind als vielleicht jetzt schon. Oder? Der Grundsatz ist, glaube ich, die Überzeugung. Also, ich glaube, wir sind überzeugt, dass Nachwuchsförderung etwas ist, das nachhaltig ist. Das Ganze hat ein Preisschild. Und ähm, wenn man schaut, was wir schlussendlich pro Athlet investieren, oder, dann wächst es so ungefähr etwas über 100'000 Franken pro Athlet. Und äh, einen grossen Teil tun wir tragen als EVZ, wie gesagt, weil wir überzeugt sind von dem, weil es uns so wert ist. Die Stiftung Hockey Academy ist 2013 auf Initiative des EVZ gegründet worden. Wir hatten dazu mal den Leitgedanken, gehabt, dass die Ausübung des Eishockey-Sport nicht an den finanziellen Mitteln scheitern darf. Bitte alle anwesenden Spieler aus der ersten Mannschaft, die aus dem Nachwuchs des EV-Zug entstanden sind, kommen doch bitte hier vorne. Ich denke, wenn ich jetzt äh, noch mal zurückgehen in dem Alter, wo jetzt die Jungen jetzt sind, äh, ist natürlich die Möglichkeit, die heutzutage bestehen, schon unglaublich schön. Und, und ähm, man kann sicher sehr viel profitieren. Es war mir wichtig, dass ich neben dem Sport noch eine Lehre absolvieren kann. Und eben, ja, ohne Academy wäre es eigentlich nicht gegangen. Darum war es ja, extrem wichtig für mich. Und im Endeffekt hat alles top funktioniert. Und jetzt bin ich auch froh, dass ich es im Sack habe. Quick reminder again, we talked about it yesterday, making sure that we have a purpose with everything we do. I'm not going to stop being in your face about that. So even if it's a warm-up drill, if it's five on five, if it's five on three, whatever we do out there, try to make sure you get as much out of the rep as possible. And there is, I mean, we got 15 forwards sitting here now. We got 10 defensemen. So the competition is on as well. And it's not easy for us to And I mean, whatever you do, make sure that, hey, catch our eyes, catch our eyes. Make sure you send the message that, hey, coach, look at me, I'm ready. I want to fucking play. Put me in that lineup. That's going to make you better. That's going to make your teammates better. And that's going to make us a lot better as well. further in our process than most other teams. Uh, the drills won't change much, but hopefully we can give you guys some small, small details within our breakouts, within the D-Zone coverage, within the sword out that can even help more to clarify things. Um, yeah, I think it's a very strong and intensive Zeit in the preparation, with a lot of training, spiel and events. Um, ja, ähm, die Resultate in der Vorbereitung spielen nicht alle top gewesen. In der Champions League wiederum haben wir uns sehr können fangen, einen Schritt vorwärts machen und ich glaube, wir sind bereit für die Saison.
wir sind bereit, jetzt können wir, jetzt können wir zeigen, dass wir, dass wir die Besten sind. Und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir können das so umsetzen. Es ist einfach Freude, wieder auf dem Eis zu stehen und, äh, und jeden Abend äh, das Beste geben. Und dann werden wir sehen, was hier hinführt. defensively here. Keep building that foundation. Keep being a pain in the ass to play against. That's going to be our trademark during the season here. Make sure you attack that neutral zone with speed. Jump into holes. Make sure your body language is, I want the puck. I want the puck. I want to be a part of it. I'm going to make sure I jump into holes full speed. And in the offensive zone, make sure we get on the inside. Make sure we ask them some questions. What are you willing to do and how are you going to keep me on the outside? Do you want to spend some more time on the power play? Or we want to create some more great A scoring chances here. All hands on deck here. Let's be fucking ready for the start. Going in the way. Let's fucking go. Christian Gaisi, Maduka. Let's go, fire. Go get it, boys. Wenn die Verbundenheit zu der Region noch etwas mehr da ist, habe ich das Gefühl, dass, auch, dass man noch etwas mehr für den Verein lebt, dass man, dass man vielleicht bereit ist, mehr zu machen und dass das Projekt EVZ äh, ja, einem sehr viel bedeutet. Und ich glaube, da sehe ich sicher einen Vorteil, wenn man, wenn man viele eigene Spieler ins Team integrieren kann.